BSOC 104 Unit 1 Multiple Images Now, we are going to talk about the Nanathathil Egathumana. That is, we are going to talk about the same culture and the same culture, but we are going to talk about the same culture. That is, we are going to talk about the same culture. That is, we are going to talk about the same culture and the same culture. ये और चैप्टर ले मल्टीपल इमेज्स इन द बारे में ये और चैप्टर ले बारे में ना दे फिजिकल फीचर्स इन डायरेक्शन अंतिल हर्डबर्ड रेसली इंडिया लोग ला आलोग ले एड रेशियल टाइप आई टे तीरिचेटन लाये रहना उन नाम तो द तुर्को इरानियन रंडा मत तो द इंडो आरियन नंबर थ्री स्काइडो ड्राविड Pine Mongolo Dravidian, pine Mongoloid and Dravidians. Ingan eh, air wibagangal aite Herbert Ridgely Indian peoples ne divide itu. Airiti dolairiti airiti orang ni le census beragam. Airiti arunuci anbati rende language gula India le mother tongue aite, mother bahasa aite samsari kanan de. Aduh boleh, lama de, ipotur Awastan okaran dengan gel, iribati rando official language gelom, padi mohon different script, adah itu wajah granda gelom, padi mohon wajah granda gelom, pinne erdnuci iribat dialect, bahasa wajah gel, erdnuci iribat daratir lala bahasa gel, bahasa wajah gel lom lala, raja mana, nama de India. Ini nama de religion de case rikan gel, India is a land of multiple religions, uribad religions ni level ni elkunna raja mana nama de India. Nampaknya India ini indah itu lama denggal ana. Eh, elenggil India, ini ni ayat ke madenggal de birth place ana nak okaran gel Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism. Pine, uribad tribal religion sum. Nampaknya India ini indah ya dana. India India ayur madenggal de elam birth place ana. India ini purat ter indah itu lama madenggal de strong followers sum India ini. Uribad madenggal de purat ter nampak India ini ke mana dana. Adri betul dah ane Christianity, Islam, Judaism, poli lalu ribad madanggal. Rendah itu pada dalam dalam senses beragam. Erat itu rendah point itu 8 juta mana madanggal Hindu isu itu lebih susu guna berum. Pada nala point itu 2 juta mana madanggal Islam lebih susu guna berum. Rend 2.3 persen dari jadanggal Christianity lebih susu guna berum. 1.7 persen dari jadanggal Sikh isu itu lebih susu guna berum. Point seven Buddhism 0.4 persen rej Jainism, adu boleh tenne, baki ulla group selang gude 0.7 persen rej mana. Tiga ke wajib dengan orang wajib dengan orang mandang gelap. Nal, nama le lawarum share ini, na political culture same man, alai. Lawar ku orang ini ama mana, orang religion orang ini ama um, macam religion wajar orang ini ama um, angin hilang. Nama le secular ana. Aduh boleh tu, ni India Maharaja mana barai ini, ni demokratik kan? Jenadi putih barai mayu, amade itu rata barai mayu, unna itu ni kena, orang raja mana India? Nama de India le major itu ni lelai kan? Ada Hinduis kan? Alah, seventy eight point two persen ni de Hinduis kan? Nama de parni kan? Apa ini Hinduis itu ni ada perbezaan, ada ni singlet tradition kan? Ada itu, semua mana tuh angin kiri kan? Accepti kan? Awak kon, awak ke patjun tu orang ni lelai kan? Ninggal kaiti tu naum wasudaiva gudam baga mana. Hari ini, aduh mahabaneshu tu lala, uru wakyu mana. Hari ini artha mana barai nade logger illa berum, logger tu lala illa berum family, uru family boleh ana. Lengan le illa berum, illa kanan nade illa berum, nammal nammal de bandukla ana nala uru concept ana nade wasudaiva gudam baga. 1993 le nade nade Chicago speech le, Viveka nade Hindu isetine guru si parai nade. Semua madanggalan, semua madanggalum seri ada nangi yeri kau. Universal tolerance um ura, berum madamana, elanggil, ur concept ada Hindu isamen. Ini nama Indian history itu perisodi kena zaman itu. Korsu warshengal, important aja korsu warshengal note ya. Ada itu orang orang kala gatenggal. Ada yang note aite tera, nama le paranya tu orang korsu paranya ni kalau korsu beri better aja rikya, ada note lu noki baiki mal baiki ni zaman itu. Ada itu orang kala gatam, ada ini de orang year, ed ed year mudah le ed year orang orang ada orang kala gatam ni lala dana, ada tu aite note aja under sambo. B C Mumbai itu munoru modelnya air itu nyoru variasi lori kala gatet itu lana hair apan civilisation berada India le rendah benda. Aduh boleh air BC air itu nyoru modelnya 
ബി സി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേദിക് സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി സി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജൈനിസം ബുദ്ധിസം പോലെയുള്ള മതങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ മെദൈവൽ ഡയനാസ്റ്റിക് റൂൾസ് വരുന്നതും പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി സി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ സി ഇ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം അറ്റാക്സ് നടക്കുന്നതും മുസ്ലിം സുൽത്താനേറ്റ് എംപയർ രൂപപ്പെടുന്നതും ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതും അതുപോലെ സിക്കിം മതം എമേർ ചെയ്യുന്നതും വിജയനഗർ എംപയർ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് പിന്നെ മുഗൾ മറാത്ത സിഖ് ഇതുപോലെയുള്ള എംപയർസ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പവർ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും അതുപോലെ അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുഗൾ പവേഴ്സ് ഒക്കെ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ പിന്നെ ആയിരത്തി എൺപ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കുകയും ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ വെസ്റ്റേൺസിന് അതായത് യൂറോപ്യൻസിന് വളരെ മോശമായ നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏതാനും ചില ആളുകളുടെ ഏതാനും പ്രധാനികളായ ചില ആളുകളുടെ ചില യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള റിമാർക്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഈ മാക്യുല എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയനും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യനുമാണ് അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് മാക്യുലേറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് അതിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തെയും അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെയും വളരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ രീതിയിൽ വളരെ മോശമായ ഭാഷകളാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ലാംഗ്വേജുകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല ട്രാൻസ്ലേഷനും അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഈ ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ബുക്കുകൾ കൂട്ടി വെച്ചാലും ഈ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു ഷെൽഫിലെ ബുക്കിൽ ബുക്കിനുള്ള ഉള്ള അറിവുകൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പോലും ഇതിലില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരു മികവുണ്ടാവൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മാക്ലേറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അറബിയും സംസ്കൃതവും ഒന്നും ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുരോഗതി ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് ജെയിംസ് മില്ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ വളരെ വില കുറഞ്ഞതും പ്രാകൃതവുമാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഹാഫ് സിവിലൈസ്ഡ് നാഷൻ എന്നാണ് പകുതി മാത്രം സിവിലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദൂസിന് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെവാറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻസുമായിട്ടാണ് സെവാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാട്ടുമനുഷ്യന്മാർക്കാണ് സെവാറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള സെവാറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ഹിന്ദൂസിന് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാസ്തുവിദ്യ അതുപോലെ ശില്പകല ഇതിനെയെല്ലാം ആർട്ട് ഓഫ് ബേബേറിയൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രാകൃത മനുഷ്യന്മാരുടെ ആർട്ട് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ സ്കൾപ്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർട്ട് ഓഫ് ബേബേറിയൻസ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് കാരണം എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ളി സിവിലൈസ്ഡ് ആണല്ലോ സിവിലൈസ്ഡ് ആയ ആയ സിവിലൈസ്ഡ് ആയ യൂറോപ്യൻസ് സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ഒരു റീസൺ കൂടെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണുകയായിരുന്നു ഇൻ ദി ഇമാജിനേഷൻ ഓഫ് ഹെഗൽ മാർക്സ് ആ
ഹെഗലിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഈസ്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൺവേഡ്സിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ലൈക്ക് ചൈന ഇസ് എ ഫിനോമിന ആൻഡിക് ആറ്റ്സ് വെല്ലാസ് മോഡേൺ വൺ വിച്ച് ഹാസ് റിമൈൻഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അതായത് ഇന്ത്യ ചൈനയെ പോലെ ഇന്ത്യയും ഒരു പുരാതനവും ആധുനികവുമായ പ്രതിഭാസമാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് അൺചേഞ്ച്ഡായിട്ട് ഫിക്സഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികവും പുരാതനവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിയറീസ് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ അതായത് ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റീസ് രൂപപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവർ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഓണേഴ്സും ആണ് വർക്കറും ആണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഓണറും ആണ് അതേ സമയത്ത് വർക്കറും ആണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ അധിക ആളുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇതേ ആശയം തന്നെ എങ്കൽസും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പ്രോഗ്രസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണെന്നാണ് എങ്കൽസും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ വില്ലേജ് സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് മാർക്സ് പറയുന്നത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലെവൽ വെരി ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ ജനപ്പെരുപ്പം അത്രയാണ് ഈ ജനങ്ങൾ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഓരോരോ വില്ലേജുകൾ വില്ലേജുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വില്ലേജ് എടുത്തു നോക്കിയാലും അവർ 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 സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്യം കൺസെപ്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജുകളുടെ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാർക്സ് കാണുന്നത് ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിപരമായ ചിന്തകളാണ് എവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും എല്ലാം എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നാണ് മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു റാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല ഈ റാഷണൽ സ്പിരിറ്റിന് പകരം ഹിന്ദുയിസം എന്ന ട്രഡീഷണൽ സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇവോൾവ് ചെയ്യാത്തതും ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതും എന്നാണ് മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് മാക്സ് വെബറിൻ്റെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ടായി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു രംഗത്ത് നിന്നും മതത്തെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വേറെ കുറെ കുറെ സ്കോളേഴ്സ് വാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്ത്യ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇങ്ങനെ മാത്രമാണോ സ്കോളേഴ്സ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനും സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക് ജെയിൻ അമേരിക്കൻ ഹ്യൂമറിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്ററുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ മോശം വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചവരെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ മാർക്ക് ട്വെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെയുള്ള ബുക്സിലും എല്ലാം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്
land made out of poetry and moonlight for the arabian nights to their georgius miracle in indian land ne kurichu mathramalla indian peoples ne kurichu adhehathinu valare nalla abhiprayam ayirunnu undayirunnadu adhehum indian indiyile aalgale kurichu parayunnathu pleasant and accommodating and kindly people ennaanu എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്തിൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഡീപ് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മൈൻസിൻ്റെയും വുഡ്സിൻ്റെയും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ സോയിലിൻ്റെയും നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ സാഹിത്യപരമായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇക്വേറ്റർ ജേണിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇന്ത്യ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രീംസിൻ്റെയും റൊമാൻസിൻ്റെയും നാടാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരും അവർ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് അവർ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് അതാണ് അവർ വിവരിച്ചിരുന്നത് കൊളോണിയൽ റൂൾസിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ അതായത് അവർ പറയുന്ന ഇന്ത്യക്ക് അവരുടെ റൂൾസ് ആപ്റ്റാണ് എന്നാണ് അതിലൂടെ അവർ വരുത്തി തീർത്തിരുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തിലും ട്വൻറ്റീത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ ആദ്യത്തിലുമായാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉയർന്നു വന്ന ക്ലാസ്സാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ അതായത് പാവങ്ങളുടെയും സമ്പന്നരുടെയും ഇടയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ലെയറാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഈ ഒരു മാറ്റം അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇന്ത്യയെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ രൂപപ്പെട്ടു പ്രിൻറിങ് പ്രസിൻ്റെ വരവോടുകൂടി പ്രിൻറിങ് പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചടിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും എളുപ്പമായി പത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി അത് കുറെ കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറി അതായത് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ റൂൾസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയോട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള പബ്ലിക് അവയർനെസ് വളരെ വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സും ലീഡേഴ്സും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിനെയും സ്വന്തം കൾച്ചറിനെയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും രണ്ട് കൾച്ചറുകളുടെയും സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും അതുപോലെ വീക്ക്നെസ്സിനെയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് ഓറിയൻ്റൽസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഒരുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു ഓറിയൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസ് ഏഷ്യൻ സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചും വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഒരുപോലെ പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ഉണ്ടായി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ തനതായ രീതികളെ കുറിച്ച് തനതായ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഭക്തി മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അവർ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ലോകത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു നാഷണലിസ്റ്റ് ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയറ്റായിരുന്നു അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ കണ്ടിരുന്നത് അസിമുലേറ്റീവായിട്ടുള്ള കോസ്മോപൊളിറ്റനായ കം കമ്പാഷനേറ്റായ ലിബറലായ
അതുപോലെ ലിബറലായിട്ടുള്ള പുതിയ ഐഡിയാസിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ലിബറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെക്യുലറായ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്നാലും ഒരു മതത്തിനും ഒരു മത ഒരു മതത്തിനെയും ഒരു മതത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് കാണാതെ ഒരു മത മതേതരത്വത്തോടെ സെക്യുലർ എന്നുള്ളത് അതാണല്ലോ സെക്യുലറായ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ടാഗോറിൻ്റെ ഇന്ത്യയോ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യൂ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ പോയമായിട്ടുള്ള ഭാരത് തീർത്ഥയിലാണ് ഇതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ അസിമുലേറ്റീവ് ആണ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആണ് കമ്പാഷനേറ്റ് ആണ് ലിബറൽ ആണ് സെക്യുലർ ആണ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പോയം നമ്മൾ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ നിന്നും ഈ വായിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അസിമുലേറ്റീവ് ആണ് കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ടാഗോർ വാസ് എ യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഹി വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൾ ഓർത്തഡോക്സി ആസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാ ഓർത്തഡോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും എതിർത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് തിയറി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ആദ്യമേ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടാഗോർ ഹി റൈസ്ഡ് ഹീസ് ബോയ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി മേഴ്സിലസ് കില്ലിങ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഫോഴ്സസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് ഒട്ടും കരടയില്ലാതെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ഒരാളാണ് ടാഗോർ അദ്ദേഹം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അതിനെതിരെ എഴുതിയിരുന്നു ഇൻ ടാഗോസ് വ്യൂ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ വാസ് സിൻക്രറ്റിക് ഇൻ നാച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടർ ഇൻ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി without diminishing the significance of uniqueness of all social and religious groups that has provided the plural and composite foundation of indian society adeham indiye indiye kurichil adeyathinte or view le india ennu parayunnathu or syncretic aanu syncretic ennu parayunnathu endaanu ellathinayum samanvayipichu kondu povunna samanvayipikkuva ennadaanu syncretic enna word inde meaning appo ഈ ഒരു ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് മതങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആ ഈ ഒരുപാട് മതങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും ഓരോ ഒരു മതത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ചെറുതാക്കി കാണാതെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സിൻക്രറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അസിമുലേറ്റീവ് നാച്ചറിനായിരുന്നു അതായത് എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജി കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് നീ നോട്ട് ടു ബി എക്സ്പെൽ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രം ഇന്ത്യ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളൊന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫോർ ഹിം ദി ഇംഗ്ലീഷ് വുഡ് ഗെറ്റ് അസിമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആസ് ദി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് അതർ മൈഗ്രൻസ് ഹാവ് ഗോട്ട് അസിമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നവരെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇന്ത്യ വാസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് സോ ഹി
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എബോവ് ഹിന്ദൂസാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു കൾച്ചറാക്കി മാറ്റാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് അങ്ങനെ മാറുന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു അതെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്ന യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്താങ്ങിയിരുന്നത് ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ നാഷൻ ഗാന്ധിജി മീൻസ് ഓർഡിനറി ഇന്ത്യൻസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ റിലീജിയസ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീജിയണൽ ഓർ കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇന്ത്യൻ നാഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മതപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപരമായും റീജിയണൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ ജാതിപരമായിട്ടും ഒന്നുമുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഓർഡി ഒരുപോലെയുള്ള ഓർഡിനറി ഇന്ത്യൻസ് അതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നാഷണാലിറ്റി എന്ന സ്പിരിറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ റിലീജിയനെ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ രീതികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയില്ല എന്നതാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ രീതികളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ രീതികളിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയോ ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു നാഷൻ ആവാൻ ഫിറ്റല്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഗാന്ധി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോണമി ഓഫ് വില്ലേജ് വില്ലേജുകൾ ഓട്ടോണമസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഗാന്ധിജി അതായത് ഒരു വില്ലേജിന് വേണ്ട അഗ്രികൾച്ചർ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ വില്ലേജിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് എതിർക്കുകയും അതേ സമയത്ത് സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഗാന്ധി അതിൻ്റെ ഒരു റീസണായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പിന്നിങ് വീൽ പോലെയുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് നമുക്ക് ഓരോരോ വീട്ടിലും ഓരോരോ ഫാമിലിയിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹാൻഡ്ലൂം പോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതായത് വലിയ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറി നമുക്ക് ഓരോരോ വീട്ടുകാർക്കും നടത്താൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ എതിർക്കുകയും സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആളുകളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ബെറ്ററാക്കാനായിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നാഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നാഷണൽ ലൈഫിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈ സെൽഫ് ഓരോരോ ആളുകളും അതായത് ഈ ഒരു നാഷണലിലുള്ള ഓരോരോ ആളുകളും അവനവനെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നും ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അത് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ നിലനിൽക്കുന്നു യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയെയാണ് നെഹ്റു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റൂസ് ഇമാജിനേഷൻ ആസ് എ പ്ലൂറൽ കൺട്രി ഓഫ് വേരിയസ് സോട്ട്സ് പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലൂറൽ കൺട്രി ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ നെഹ്റു കാണുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ട്രമൻഡസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് വളരെ വ്യക്തവും ഗംഭീരവുമായ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഡിഫറിൻ ഫേസ് ആൻഡ് ഫിഗർ ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലോത്തിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫുഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫേസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ലാംഗ്വേജിൽ കാണാൻ പറ്റും റിലീജിയൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയാണ് പുറമെ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭാരത് മാത മദർ ഇന്ത്യ വാസ് എസെൻഷ്യലി ദീസ് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഭാരത് മാത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്
unity was not conceived as something imposed from outside it was something deeper and within its fold unity ennade purathu ninnu nammalilekku varanda onnalla nammalil thanne adangiyittulla ee oru rajyathinullil thanne adangiyittulla onnaanu unity ennaanu adhegam parayunnathu differences because small can always be noticed even within a national group however closely bound together it may be the essential unity of that group become apparent when it is compared to another national group adayidu etra thanne kooti pidichalum etra thanne cherthu pidichalum rendu groupukal thammilulla differences adu avade nila nilkum aa differences nammal notice cheyyu എന്തായാലും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മറ്റൊരു നാഷണൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻസുകൾ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ള വേർ പുറത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും അംബേദ്കർ വാസ് ഡീപ്ലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഓൾ ഈക്വാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ത്യ അംബേദ്കർ നിലനിന്നിരുന്നത് നാഷണാലിറ്റി ഓവർ റൈറ്റ്സ് ഓൾ ഡിഫറൻസസ് അറൈസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എക്കോണമിക് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഗ്രാഡേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഗ്രാഡേഷൻ നിലനിന്നിരുന്നു അത് എക്കോണമിക് ആയാലും മറ്റു രീതിയിലായാലും എല്ലാം ഒരുപാട് തട്ടുകളായിട്ടാണ് ആളുകൾ നിലനിന്നിരുന്നത് മുകളിലുള്ളവർ താഴത്തിലുള്ളവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കി രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തട്ടുകളെ ഈ സോഷ്യൽ ഗ്രേഡേഷനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം നാഷണാലിറ്റി എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നാഷണാലിറ്റി എന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രേഡേഷനെ നമുക്ക് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് അതിനും മേലെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റണം നാഷണാലിറ്റി എന്ന ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നതാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നത് നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എമേജ് നോട്ട് ഓൺലി as a protest against the domination of the colonial forces but also as a protest against the internal domination of lower caste by upper caste ee nationalism enna or aashayam indiyai roopam kondittullathu colonial force ne protest cheyan colonial force nammude indians ne dominate cheynadinne edire maatramalla പക എന്തിനു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കാസ്റ്റിൽ കാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് അതായത് അതായത് താഴത്തെ കാസ്റ്റിനെ മുകളിലെ കാസ്റ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താഴെയുള്ള കാസ്റ്റുകളെ മുകളിലത്തെ കാസ്റ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ നിർത്താനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നാഷണലിസം എന്ന ഒരു ആശയം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് Ambedkar was for a casteless society to be founded on the constitutional principle of equality fraternity justice for all citizens nammude constitutional principles aanu equality fraternity ellavarkum justice ennokke parayunnathu pakshe adokke reality aano alla ഈ ഒരു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂസ് വാല്യൂസിന് വേണ്ടി അതായത് കാസ്റ്റ്ലെസ് കാസ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാതികളോ മതങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അംബേദ്കർ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദൂസിൻ്റെ മാത്രം രാജ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന നാഷണലിസ്റ്റുകളാണ് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസ്റ്റുകൾ നാഷണൽ ആൻഡ് യുണീക്നെസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഹാസ് അക്വയർഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് ത്രോ എ പ്രോലോങ്ഡ് സ്ട്രഗിൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൾച്ചറൽ സിംഗ്രട്ടിസമാണ് അതായത് എല്ലാ കൾച്ചറിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ലിബറൽ എതോസ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാ ഒരു 
റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദി സിറ്റിസൺ ഹാസ് ബീൻ ദി കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കോർണർ സ്റ്റോൺ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് ആണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഈക്വാലിറ്റിയും ഫ്രട്ടേണിറ്റിയും ജസ്റ്റിസും ലഭിക്കണമെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കോർണർ സ്റ്റോൺ എല്ലാ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും നിയമപ്രകാരം അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ എൻഷുവർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ഒഫൻസസ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടൈൻ കേസസ് Article 15 permit the state to make special provision for the advancement of any socially educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste the scheduled tribes Article 26 gives every religious groups a right to establish and maintain institutions of religious and charitable purposes manage its affairs and Uh, properties as per the law.